nowe procesory AMD. Let's explain. Na rynek nadchodzą trzy klasy procesorów na bazie Ryzena R7 High-End, R5 Midrange oraz R3 Entry Level. Warto wspomnieć, że każdy z procesorów z danej klasy będzie posiadał odblokowany mnożnik. Zacznijmy od chipów R7. Jest to najwyżej postawiona półka prezentująca największą wydajność. Zaprezentowano nam tutaj 5 procesorów R7 1800X, R7 1800 Pro, R7 1700X, R7 1700 oraz R7 1700 Pro. Przy każdym z modeli otrzymamy konfigurację 8x16 oraz 16 MB kesza typu L3. Różnice pojawiają się przy TDP. Seria 1800 i procesor 1700X otrzymają 95W zaś reszta z serii 1700 będzie posiadała nieco niższe, wynoszące 65 W. Ceny od 299 dolarów do aż 499 dolarów za sztukę. Premiera już 2 marca. Dalej chipy R5. Tutaj podziana 6 rdzeniowce, 6x12, 12 MB kesza L3 i 4 rdzeniowce, 4x8, 8 MB kesza L3. Modele to kolejno R5 1600X, 1600 Pro, 1500, 1500 Pro, 1440X, 1400 Pro, 1300 i 1300 Pro. Każdy z modeli otrzyma TDP 65 W, oprócz 1600X i 1600 Pro. Ceny od 219 dolarów do 259 dolarów za 6 rdzeni oraz od 165 dolarów do 199 dolarów za 4 rdzenie. Ponownie bardzo atrakcyjnie. Premiera w drugim kwartale 2017 roku. I wreszcie najniższa półka R3. Modele 1200X, 1200 Pro, 1100 i 1100 Pro. Otrzymamy konfigurację 4x4, 8 MB kesza typu L3, 65 W TDP i cenę od 119 dolarów do 149 dolarów. Premiera w drugiej połowie roku 2017. Jeśli tylko coś się zmieni, na pewno dam znać w komentarzach, więc warto śledzić ten film. Napiszcie również, czy zgłosilibyście swoją obecność na cotygodniowych streamach, na których będziemy omawiać nowinki z danego tygodnia. Do zobaczenia i cześć!